近日，在一档综艺节目中，因为一个环节的影响，王宝强等嘉宾的真实身高曝光在了镜头前。而经过测量之后，王宝强的真实身高为164这和他网络上公开的真实165身高基本吻合，可见王宝强的身高是没有水分的。不过，由此而来，很多和王宝强合影过的明星。恐怕要担心自己的真实身高会不会被网友们扒出来了吧？然而，事实上，王宝强真实身高为164的话，那么作为王宝强的前妻，马蓉的真实身高是多少呢？从两个人结婚照中可以看得出来，王宝强穿住的鞋子会对身高有一定的帮助，或许为他的增加几厘米的高度，但是即使增加也是有限的高度，而马蓉在婚纱里一定会搭配高跟鞋。高度也一定会高于王宝强的鞋子的高度，如此一来，马蓉依然没有王宝强高。不知道马蓉的真实身高有多少呢？其实，马蓉和王宝强在一起之后，就有媒体爆料过马蓉曾经的身份竟然是之前大学校园里的校花。这不仅让人联想到个子很高、肤白貌美的形象。不过，当马蓉和王宝强结婚早和活动照曝光后，很多人表示马蓉的长相似乎不可能是校花，我也觉得她是路人级别的，鼻子她还牙秃，并且土，我并不懂为什么会有人觉得她好看，非常路人，看隔壁那贴都要晕了，几万块钱的东西放身上都觉得像一百多的，这种气质够主级的。至于校花，不是被他同学否认了吗？我看他就算在理工科学校都很难做校花吧。如今在参照马蓉的真实身高，似乎真的和校花不是很搭边的吧？不过，面对王宝强首次公开真实身高，恐怕比马蓉更著急的应该是娱乐圈中曾经和王宝强有过合影的其他明星。毕竟网友们对于明星们的真实身高都很好奇，比如之前参加《奔跑吧兄弟》，这几位明星身高到都有多少呢？这次王宝强身高为一百六十四的话，不知道其他明星身高究竟是多少？最近娱乐圈有很多的事情，很多老艺术家相继离去了，也有很多新生代演员在最近宣布了结婚。王宝强和前妻马蓉的离婚事件也前几天在法院宣判了对二人的判决，女儿归马蓉抚养，儿子归王宝强抚养。马蓉出轨的事情让王宝强受到了很大的打击，也给社会带来不好的印象。王宝强是大家很熟悉的演员，从小在少林寺练习武艺，依靠在娱乐圈贵人的帮助和自己的努力被大家认可。当年追校花马蓉可是被媒体传得绯闻满天飞，二人在一起后也算书写了一段佳话，但是好景不长，前妻和经纪人宋哲长期保证不正当关系，还骗走王宝强大量的财产，还好被发现的早，结束了这种让人人喊打的行为，也让宋哲受到了法律的惩罚，但生活还需要继续。近日有网友爆出王宝强和他的新女友的合照，新女友叫郭彩希，一名电视台的主持人和兼职模特，她也是一位喜欢健身的女性，无论相貌还是身材都是很完美的，被不少网友表示比马龙漂亮多了。据一些业内人士称，王宝强可能和新女友在英国举行婚礼。不少宝宝的粉丝都表示祝福，希望可以在过去的插曲中走出来。王宝强喜事连连，可是前妻马蓉十分恼火。他在社交平台上表示，付出十年，问心无愧。早在二人当时在闹离婚时，他就一直在说自己爱错了人，浪费了美好的十年。可以在他以往在一些平台上看到对王宝强的诋毁和嘲讽，好像是王宝强对不起他似的。是非对错也只有他自己清楚。要没一开始的背叛与不珍惜，二人怎么会被社会议论纷纷呢？距离王宝强宣布离婚已经有两年的时间了，在这两年中，与前妻马蓉打离婚官司，与前经纪人宋哲打职务侵占官司这两件事。让王宝强承受了来自身体和心理的双重打击。好在官司打到最后，离婚官司判给了他一个儿子，宋哲也得到了相应的刑事惩罚，让王宝强还有些许安慰。而最近网传王宝强也有了新女友，而且两人在英国的婚期也快到了，网友纷纷感叹：“有钱真好。”像王宝强这样的，如果没钱，在我们村根本娶不到媳妇。
。如果说《士兵突击》这部剧成就了王宝强，那么这部剧在成就他的同时，也毁了他。当他从农村走入城市，从农民变成明星的时候，巨大的反差，甚至连他自己都不适应。他内心所保留的依然是乡村的那种淳朴，以至于马龙在遇到他的时候就心怀目的，以至于就算结了婚，马龙也嫌弃他。所以离婚只是或早或晚的事情，离婚好像是马龙的一个计划，所以他才会在离婚前转移了财产。与马龙离婚后，王宝强又开始跟和自己妻子有染的前经纪人宋哲打官司。有人说是马龙坑了宋哲，自己机关算尽，马龙没事，他却落得了几年牢狱之灾。也有人说马蓉离婚后后悔了，还出来指责王宝强，说自己十年真心错付。不管是马蓉还是宋哲，总归是他们俩不对在先，才获得了现在的这个下场。因果循环都是报应。当所有的事情尘埃落定，王宝强也开始了新的生活。据悉，他的新女友是一名主持人兼模特，名叫郭采熙。据爆料，两个人的恋情已经发展到了谈婚论嫁的地步。而且，王宝强的朋友还来爆料，王宝强和郭采熙在英国的婚期已经快到了。看到这样的王宝强，让网友们纷纷感慨：有钱真好。像王宝强这样的，在我们村如果没钱，根本娶不住媳妇；在隔壁村也娶不到，更别说娶了一个离婚再娶，这都是不可能的。距离王宝强宣布离婚已经有两年的时间了，在这两年中，与前妻马蓉打离婚官司，与前经纪人宋哲打职务侵占官司这两件事。让王宝强承受了来自身体和心理的双重打击。好在官司打到最后，离婚官司判给了他一个儿子，宋哲也得到了相应的刑事惩罚，让王宝强还有些许安慰。而最近网传王宝强也有了新女友，而且两人在英国的婚期也快到了，网友纷纷感叹：“有钱真好。”像王宝强这样的，如果没钱，在我们村根本娶不到媳妇。如果说《士兵突击》这部剧成就了王宝强，那么这部剧在成就他的同时，也毁了他。当他从农村走入城市，从农民变成明星的时候，巨大的反差，甚至连他自己都不适应。他内心所保留的依然是乡村的那种淳朴。以至于马龙在遇到他的时候就心怀目的，以至于就算结了婚，马龙也嫌弃他。所以离婚只是或早或晚的事情。离婚好像是马龙的一个计划，所以他才会在离婚前转移了财产。与马龙离婚后，王宝强又开始跟和自己妻子有染的前经纪人宋哲打官司。有人说是马龙坑了宋哲，自己机关算尽，马龙没事，他却落得了几年牢狱之灾。也有人说马蓉离婚后后悔了，还出来指责王宝强，说自己十年真心错付。不管是马蓉还是宋哲，总归是他们俩不对在先，才获得了现在的这个下场。因果循环都是报应。当所有的事情尘埃落定，王宝强也开始了新的生活。据悉，他的新女友是一名主持人兼模特。名叫郭采熙。据爆料，两个人的恋情已经发展到了谈婚论嫁的地步。而且，王宝强的朋友还来爆料，王宝强和郭采熙在英国的婚期已经快到了。看到这样的王宝强，让网友们纷纷感慨：有钱真好。像王宝强这样的，在我们村如果没钱，根本娶不住媳妇；在隔壁村也娶不到，更别说娶了一个离婚再娶，这都是不可能的。素材来自网络，如有侵权，联系删减。距离王宝强宣布离婚已经有两年的时间了，在这两年中，与前妻马蓉打离婚官司，与前经纪人宋哲打职务侵占官司这两件事。让王宝强承受了来自身体和心理的双重打击。好在官司打到最后，离婚官司判给了他一个儿子，宋哲也得到了相应的刑事惩罚，让王宝强还有些许安慰。而最近网传王宝强也有了新女友，而且两人在英国的婚期也快到了，网友纷纷感叹：有钱真好。像王宝强这样的，如果没钱，在我们村根本娶不到媳妇。当他从农村走入城市，从农民变成明星的时候，巨大的反差，甚至连他自己都不适应。
，他内心所保留的依然是乡村的那种淳朴，以至于马蓉在遇到他的时候就心怀目的，以至于就算结了婚，马蓉也嫌弃他。所以离婚只是或早或晚的事情，离婚好像是马蓉的一个计划，所以他才会在离婚前转移了财产。与马蓉离婚后，王宝强又开始跟和自己妻子有染的前经纪人宋哲打官司。有人说是马蓉坑了宋哲，自己机关算尽，马蓉没事，他却落得了几年牢狱之灾。王宝强新女友照片被曝光，两人在英国婚期将至。网友：有钱真好，希望和新女友的恋情可以让王宝强走出阴影。